是看了合同才知道，我们这房子要是找你们装修，光设计费就一万二，嗯，这真的太多了。我们装修总共只有五万块，所以实在不好意思啊，吴阿姨。嗯，那这样，一百一平怎么样？呃，还能再便宜点吗？啊，再便宜。八十，不能再便宜了。行行行行，那就八十。<笑>那回头我再重新打印份合同。那你今天先把那百分之三十定金交了，没问题。<笑>你在说什么呀，小佳？八十一平米，猪猪同意了。钱<笑>我转过来了，谢谢您啊，江工。我找了好多家装修公司，都嫌我们给的钱少。就您这儿愿意做，江工，我们家这房子就交给你了。呃，之后有什么需要我们配合的，您随时说，我们全力配合。是，合作愉快，合作愉快。小江，小江，等等我。你凭什么做我的主啊？商量都没跟我商量，就降我的价。猪猪家情况你是看到的。你不降价，他付不起，付不起，他可以找别人做，那怎么行？好不容易找来的项目，哪有自己往外推的呀？这我也是为你好，为我好，我看你是为你自己吧？你敢说你这么做不是为了想做助理，才着急让人猪猪签合同？这有什么区别吗？反正有项目，对我们俩都是好的，对吧？既然你主动提了猪猪家的事儿，我是不是可以这么认为？你已经认定是我给你找来的这个项目？对吧？你好，我是吴静芳，你的新助理，请多多指教。江工吴阿姨。不好意思，啊，我还有一个小需求，就是那个衣帽间我不太想要了，帮我改书房吧。为什么？衣帽间不是挺好的吗？怎么说呢？我跟我老公我们两个人算是青梅竹马吧。大学毕业之后我就留在了苏州，我老公本来在南京有一份特别好的工作，但为了我就也辞职来了苏州，就是为了给我一个家。我觉得我老公真的为我已经牺牲的够多了，所以就很想把这个小空间让给他，让他做一个书房，可以没事在家看看书、办办公什么的。但我也知道我们家这个空间的确是不大。这件事情你跟徐先生商量过吗？我私底下跟您说这个事儿，就是暂时还不想告诉他。你确定吗？预算跟空间都很有限，没有办法两个都要的。我确定就要书房。
您放心吧，我会说服我老公的，就算有什么问题，也不会让您这边来承担。为什么书房和衣帽间不能同时做呀？书家说是有六十多平，其实使用面积也就五十多，空间就这么大，还有很多承重墙是没有办法打通的。不过我还是想试试，能行吗？可能书房和衣帽间就是卖齐的礼物吧。实际期一个月，月薪三千。如果你们顺利通过的话，月薪六千。你觉得可以吗，吴阿姨？老吴，我都要成你的助理了，别叫吴阿姨了。你放心，这一个月的实习肯定能通过。看来你还是不太了解我。啊！你看看这个，蜘蛛家的格局通透，采光也很好，所以不需要做太大的调整。那么这个项目最大的难点呢，就是在控制预算上。吴阿姨，老吴。老吴，我需要你去帮我调查所有基础建材的价格，包括水泥、瓷砖、地板、五金件、月权也好，家具跟摆餐场也需要去看一下，还有各类工人每人每天的工资也需要调查。这个是所有苏州靠谱的板材市场，我都给你整理好了，你可以挨个去看一看。我作图需要三天，三天以后我罗列的这一切你到统计完毕交给我，我再根据我的设计图去做预算，能做到吗？饿了，能。过道门套三二五，三二五，过道门套基础二三零，二三零，嗯，移门幺八零零，好了，五七四零零，五万七千四。怎么可能呢？这选的都是性价比最高的了呀，不会算错了吧？电脑怎么会算错呢？那怎么办啊？还有别的办法吗？这已经是性价比最高的方案了，我们去找猪猪聊聊吧。按照这版设计图，预算应该会超七千四吧，不会超过八千块钱。你好好考虑一下，要不要加点预算呢？这版设计真好，强工看得出来你费心了。
这都是我应该做的。好好考虑一下吧。虽然预算是超了一些，但是入住后的舒适度是可以保证的。不了，相公，预算真的不能超，也不怕你们笑话。我跟我老公，我们是真没钱了。我们都不是苏州本地人，大学毕业留在这儿，一个月赚不了多少钱，首付一付更是没钱了。就连这五万块钱，我们俩也只能按照公式赶着攒，赶着装，极限了。所以这个定制的衣帽间，如果这么贵的话，我们是可以不要的。其他的东西也可以只留必须的。有什么我跟我老公能干的，我们也愿意自己干，只要能省钱。李江公，你能不能帮我们再想想办法？我们真的也想在苏州有一个自己的家。这个预算。真的是已经到了极限了，要不你会想办法的。控制预算也是设计师的职责。你怎么又突然答应猪猪了呢？不是说预算肯定超吗？哎，就算答应，你也不不能把话说的这么满呢。那预算减下来了，行，要减不下来呢，你怎么跟猪猪交代呀、啊？能不能减下来，回去再做版方案再说吧。哇，之前有网友推荐我来这家店，今天我就来打卡喽！鳝鱼面哦，谢谢。你这，我这点的是腰花面。对吧？还有三份凉菜给大家看看。你挺会点啊，反正不需要你自己花钱。看你气急败坏的样子，这么多人看着。话不多说，开吃喽！好了吗？好了好了。这看着太好吃了吧？这鳝鱼面。你这平常这么爱学习吗？啊。吃个饭也再说啊。嗨，嗯，别提了，这杨主任给我的，我妈说要抽查，搞不搞笑？他那会儿也总推荐我一些鸡汤的书，说要提高我的情商，还当着我面说过，说大家都是傻子。那情商提高的挺高啊。嗯，好吃吗？我当然好吃了。嗯。我有个问题想要请教你。说。你是怎么做到成为银行主管之后说辞职就辞职的？我想学习一下。我那个时候，每天心思都想着怎么去讨好领导，嗯，怎么能够哄别人贷更多的款，嗯，怎么能够卖更多的密码器。那个时候我连睡觉都在想怎么升职加薪。后来等我睡不着觉的时候，我才认真反思，我做这些到底意义是什么？嗯，其实我也不是说辞职就辞职的，我是能够保证我的基金。和股票盈利能够负担得起我基本的生活开销之后，我才离开的。你能给我炫富啊？嗯，那不敢。所以说，等你的视频号正式盈利以后，再辞职也不吃亏嘛。嗯。照你这么坑我，我挣再多钱我也攒不下来。这说明什么？嗯，还得继续努力。我的善于，抠门。林小鱼说：“那个，在一个什么设计公司啊，找到一份工作，靠不靠谱啊？”反正我小姨挺开心的，算是靠谱吧。那老板是什么样的人啊？对你小姨好不好啊？啊，老板是我一高中女同学，从北京回来的设计师。女老板行啊，女老板好啊，温柔知性。你小姨跟女老板肯定能聊得来的，她可不会，脾气暴躁还打，前两天还把我打伤。伤哪儿啊？我怎么看不见啊？内伤。哦，那很危险的。你那赶紧叫你小姨辞职啊！不不不不，她虽然脾气暴躁了一点，但人还是不错的。属于外冷内热
，你行了，你替我照顾好你小姨是头等大事，知不知道？哎，放心吧。行，挂了啊。多少？五万四千八。嗯，才少三千块钱，不可能吧？换上这么多东西了？我给你算算啊，全屋定制的柜体，改成我们自己买板材，找木匠做，自己油漆，满打满算下来，刚好一千五。剩下的换地板、换乳胶漆、换灯具等等，这些啊，之前我们选的已经是很便宜的了。就算全换个遍，也是正好一千五，加起来正好三千，还要往便宜算了吗？不行了，再便宜质量不过关了。我再去改改设计吧，看看能不能再想点招，省点钱。以我以前装房子的经验，其实有些活是可以我们自己干的，这样的话可以省点人工费。行，那老吴，你再想想还有哪些可以省钱的地方，我再去改改设计，明天上午。争取再出一版预算。嗯，好。小江，乳胶漆我们可以自己刷吧？完全自己刷也是问题，至少找个工人指挥我们吧。好，减三百。小江，立功可以省吧？嗯，就弄弄货物，清理一下垃圾什么的，我们可以自己做。还是找一个工人吧，有些建筑垃圾我们是运不动的。好，减二百。小江，美缝我们可以自己做。地砖也就七八平，也就省个两百块钱。两百就两百，苍蝇腿也是肉啊。对哦，苍蝇腿的肉也是肉。昨天我调整了一下设计，重画了水电图，这样呢多少能省点水费电费。厨房、洗手间在不影响使用的情况下，也减少了些部件。家里的开关、灯具也是先装一部分，等猪猪搬进去以后再慢慢攒钱装。这已经是设计的极限了，来看一下。我这儿吧是杂七杂八的，什么人工费啊、材料费、五金件的，能省的都往下省了。我们再合起来再算算吧。嗯，好。哎，算一下，嗯，进户门套基础，嗯，一百三，一百三，地砖铺设正好，成功了。哎，还是抄。怎么抄了？不正好吗？我之前跟你说过了，真正施工以后，不可能完全跟我们算的一样，得留点备用金。正好就是抄。那你得留多少合适啊？猪猪家这个情况，怎么也得两三千吧？两三千？苍蝇腿儿可凑不出两三千了。哎，要不这样吧，把你定制那个柜体给撤了，就单做一个衣帽间或者单做一个书柜，都能省不少呢。不行不行，那个不能动。人家猪猪都说可以，你怎么老坚持呢
。猪猪不是不想要，他是怕钱不够才这么说。他们两口子在苏州打拼这么多年，才买了一个房子，只有把这个房子装好了住进去，他们才会觉得自己在苏州有归属感。我不想让他们有遗憾。我说当时你答应猪猪，怎么答应的这么痛快呢？你是把他当成你了？嗯，他从小城市到苏州。你是从苏州到北京，都一样的啊，懂吗？老吴，嗯，我有办法了。什么办法？这不就成了？你不想赚钱啦？这只是个备用金，说不定咱们运气好，花不了多少。我在北京得不到的，我希望他们能够在苏州得到。就这么定了。是这样，分心了，别扩张。欢迎光临，两位想吃点什么？他点。炸鸡咖喱、鱿鱼圈、鸡米花，还有炸猪排饭吗？有。那再加个炸猪排饭。好的。你不点个奶茶？我正要点呢，来杯珍珠奶茶。好的，两倍，好。来，这边付下款。好，来这边稍坐一下，谢谢你不是有事要说吗？哦，嗯，听说你们那个新案子进展挺顺利。嗯，挺顺利的。要是有需要的话，你就说一声。你，算了吧。难不成你还想跟你小姨去相亲角啊？是为了你嘛？这这菜怎么还不熟？你以为煮泡面呢？三分钟就熟。嗯。你好，您的菜齐了。啊，谢谢。你好像很久没有回学校了，要不要回去看看？今天不上课吧？进得去吗？是想翻墙吧？周月文，你都几岁了？翻墙真不适合你。真的不行，学校规定了不让进。不是，我们都是这里毕业的，你那也不行，请回吧。我们就看一眼，很快就出来。你不是认识我吗？你。春月来，往事知多少？小楼昨夜又东风，故故。周叶文，干嘛呢？小周，是你吗？是我，东西带了没？你出来呀！我今天穿错鞋了，我出不去。你把东西丢进来。好嘞，那你接住了啊！啊，嘿，接着。周叶文
，那个，这个贿赂你了，你保保密啊。保密什么？保密你翻墙未遂，还是在围墙跟小商贩做临时交易？都要啊。怎么说？说最近管得严，不让进。我们学校不一直管都挺严？没有吧？别看了，这是通电的。走吧，回去吧。这个就是不通电，你也翻不进去。那三年，我就没有见你成功过。说的跟你每天都盯着，我能翻？你说是什么就是什么喽那个，我先走了，就不送了。嗯，谢谢你的晚餐。哎，晚上送的。啊？不行，我小心。人类在生物学研究中取得了巨大的成就。然而呢，许多不解之谜呢，要从细胞中得到答案。今天我们讲一讲细胞的结构。细胞膜。怎么了？啊？周一又文，你在干什么呀？老师，那么大的盒子在教室里面飞，你没看见？我都看见它眼白了。老周，你当然太小了，小盒子你怕啥呀？儿子也是细胞组成的，你坐下。去去，上课呢。走。回去吧。他已经走了。谁啊？你是不是又看到眼睛了？说什么呢？我听不懂。这就挂了。逗你呢。所以你被我赶跑了。回去吧。老吴，嗯，吃什么呢？嗯，大煮干丝。哎，小文说那个装修师傅不是十点就来吗？怎么现在才起来呀、啊？张工临时有事儿，十点半过去就行。哦，好，那就好。我给你盛一碗去。啊，不用，我还没洗漱呢，洗完以后再吃。嗯嗯，这个给你，你看看。什么呀？你看看。嗯。这个是猪猪家的施工图，我给你一周时间全部背下来。一周时间，小江，你开玩笑吧？这除了图画就是数字，这怎么背呀、啊？看图说话嘛。你翻到第五章，嗯，拆墙指示图，嗯。
除黑墙面为承重墙，不能拆除。拆除卧室西面非承重墙体。你再翻到第六章砌墙指示。嗯嗯。延伸卧室原有承重墙，至二千六百二十毫米，做 L 型墙体，将坐拓宽，形成宽二千二百毫米、长三千六百八十毫米的多功能区。这个我知道，这就是那个书房间、衣帽间嘛，对吧？这个不用看图我都知道。嗯、你再翻到第十五章，抛一二 A 立面图。可知要做弧形门洞，与背景墙齐平。嗯，等一下，等一下啊，在这儿。所有的图列我都给你做了标注，所有的章节你要来回翻阅，对照着去理解。你就这么去背，一周以后我检查。我去刷牙啦。小江、啊，你这不强人所难吗？我又不是专业人士，七天我怎么可能背得下来呀、啊？专业人士就不会是一七天了，至少三天就要给我背熟。三天，最多三天。小江、啊，我觉得这人人各有长，对吧？这个，别说我现在年纪大了，就年轻的时候，我这个背东西也是不行的。每次默写课文，没有哪次是完成任务。你不想背是吧？可以啊，一会儿上网啊，我再找个助理。哎，别别别别，我背我背，我知道你想让我学习，我背我也可以背，也能背得下来，只是这个时间啊，就有点太少了。要不，给我三周？七天？两周？两周总可以吧？七天？小江，这样就没意思了。我倒是想给你背出来，可是我身体不允许呀。七天就已经考虑到你的年龄跟状态了，跟时间赛跑是我们这一行的常态。如果你连图都背不下来，怎么在规定时间内完成画图改图呢？不要小看这行哦。哎，我说大哥，你会不会干课呀、啊？你不会干课，你回去刷野，别过来到我这儿送。你回去，回去，回去。哎，我真服了。是大哥，你会不会刷野呀、啊？你不会的话，你回野区刷野去。不受经验老道，怎么这么年轻啊？能打能打能打能打！打打打打打打打呀打呀上呀！我我我在这儿上上上上上！哎，打死你！喂，你谁啊？喂，听得到吗？喂，我说你这你是张工吗？江老师啊，哎，江老师实在是不好意思，我本来想着打几把游戏打发打发时间，没想到你们来的这么早。哎，你是不知道那帮队友有多菜，把我给气坏了。你不用跟我解释，这事跟我没关系。呃，对对对，确实跟您没什么关系，都是我的错。哎，还是我师傅说的对，他说这破游戏迟早把我给毁了，都怪我，不听老人言，始终戒不了。哎，都什么年代了，那游戏都能进奥运会了。怎么还会有人说这么死板的话呀？你也打游戏啊？我们可以聊正事了吗？我给你介绍一下这个房子吧。啊，这个房子呢是个一居室，房龄比较老，使用面积是五十三。这是他的卧室，整个房子是面冲南的，所以他采光还是很好的。业主希望在这样的空间里，同时拥有书房还有衣帽间。这是他的厨房，你可以看一下。
，整个厨房的空间还是不错的。这边还有个小的储藏室。这个房子虽然面积不大，施工难度也不大，但是我的要求有点严，验收标准都写在这儿了，你可以看一下。江老师，这个找平误差，您希望控制在两毫米以内。那一般来说，是不是三到五毫米都可以接受？跟我合作就是这样的标准。没问题，我们肯定努力达到你的要求。还有这个房子的周期时间比较短，容错率很低。没问题。我话还没有说完呢，你就没问题。嗯。那江老师，你这个房子看着面积不大，但是工程量可实在是不小，尤其是这个墙体。你这个墙体，你要做复合墙板，外贴石头刷布，最外层还要刷一层漆。虽然看着高端，但但是什么？嗯，没没没没没啥。小伙子，嗯，别别别紧张，我们交工就这样，他只要一工作起来就严肃的不行。别紧张，慢慢说。哎，慢慢说。我还有最后一个问题，这个项目的预算只有五万块，也就是说能给到你的工程款不会很多。说白了，这是个吃力不讨好的活，你能接受吗？嗯，能接受，没问题。嗯，江老师，要不咱现在先把合同签了。我觉得那张耀军挺好的，挺老实的，态度也挺好。看着好有什么用啊？得有能力才行。你没发现吗？今天我提出来的所有要求，他都无条件的接受，没有给我任何意见。像他这么信的人，咱们以后合作起来肯定问题一大堆。这都是我早些年得出来的教训。那说不定我们运气好，这次就碰上了一个有能耐的人呢。年轻人成长能力正常，年轻不是借口。像你外甥，从小就有自知之明，不能干的事儿绝不干，能干的事儿也绝不掉链子，特别靠谱。哟，真没想到你对小文评价这么高呢，我还一直以为你都看不上他呢。我像是这么苛刻的人吗？我不愿意用他，最重要的原因是因为他缺乏经验。像猪猪家这个案子，哪有那么多钱让新手试错呀？好好好，你心眼特别好，也最善良了。嗯，那我这个背图纸的事儿，是不是也可以宽限两天呢？不可能。哎，少壮不努力，老大徒伤悲。黑发不知勤学早，白首方悔读书迟。少年易老学难成，一寸光阴不可轻呐。可以啊，吴阿姨，这么多古诗词你都还记得呀？有感而发而已。啊，那区区一套工程图，你肯定没问题。来了来了，来，你们的馄饨。给，来尝尝尝尝，谢谢丁阿姨。哎，来尝一尝，慢点，怎么样？这口味适合你吗？挺好的。啊，怎么？还生我气呢？没有，生啥的气啊？那就好。哎，我跟你说。明天我们社区有个活动，哎，你在家反正也是闲着，你来参加呗，还有奖品呢。你当着我老板的面，让我旷工不太好吧？老板，林阿姨，吴阿姨现在是我助理，她还有好多东西要学呢，你就别诱惑她了。嗯、哦，对对对，对，你们先干正事儿，先忙正事儿啊，有事儿叫我。啊，你先吃，先吃啊
以前死记白赖想当我入雷的勇气去哪儿了？别小看你自己哦。珊珊，最近睡眠好吗？好久没跟你说说话，看到你签名里写着正能量的话，越活泼越难过吧，越洒脱越放不下，承认后情绪总反着表达。几杯荒唐以后，你说。走着走着，怎么脚步渐渐慢了？忙着忙着，怎么生活变得拖沓？街角的酒楼推倒了，怀旧的人住在热闹繁华的大厦。就停吧，忙着忙着迷失了就安静一下。繁华的大厦不会塌，每一个人三餐一宿都会有的家。学会。